वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी आई एम अशोक कुमार महतो तो हम आगे भिडियो तो देखे वास्तुतंत्र अभिजोजन प्राणी सम्पर् आज के भिडियो जो आलोचना करब से खूब इंटरेस्टिंग तो आज के भिडियो जो आलोचना करब से अन्न्य विषय देखिए एक आलदाधर आज के पृथ्वी विभिन्न प्रचुर परमाणे जीव अर्थात नाम शुने देखे तो जीवगुल्लो निजे मध्य आत्मरक्षा कि भाव करे कि विपरीत लिंग के आकर्षण कर तर कि पद्धतर प्रयोजन सेटार ही एक क्षुद्र धाप एखे पढ़ब कारण बसिभाग इकोसिस्टेम फूड चेन ऊपर सम्पर्क जित फूड चेन फूड वेब खाद्य श्रृंखल खाद्य जाल सम्पर्क जित अर्थात एक प्राणी के जो शिकार हाथ के बाँचते हैं तो हमें ताकि नाना रकम कि करते हैं निजे के बाँचते गले का कोकम भाव ओखान क्यों करते हैं निजेक आत्मरक्षा करते हैं तेल से निजेक आत्मरक्षा करार्जन निजे के लुकानों निजे विपरीत लिंग के आकर्षण करार्जन परेश संगे सुसमंजस्य रक्षा करार्जन जे सब पद्धतिगुल देखा जाए तार मध्य ये एक पद्धति हे पद्धतिटार नाम हे कलरसन एंड मिमिक्री एवं ये आज के पढ़ब कलरसन मिमिक्री बोलते कलरसन एंड मिमिक्री दोटो जिन रही है तो हम कलरसन सम्पर् प्रथम एक जेनेब तर मिमिक्री सम्पर्क जानब कलरसन मान हम वर्णग्रह कलर मान कि कलर मान हम वर्ण अर्थात हमें सातटा कलर नाम शुने भिजिबल स्पेक्ट्राम बोली दृश्य बर्णाली दृश्य बर्णाल वेब लेंथ हो साढ़े तीन सौ सात सौ षाट नैनोमीटर तेल बेनिया सकलर नाम शुने से रही है वेब लेंथ अनुजाई एकदम बेगुनी थे लाल पर्त एक वेब लेंथ अनुजाई मतलब रही है जैक हम तो चोखर मध्य कौन कोष थार जो कलरगुल्लो देखते पाए इरपर कि है क्यों अन्न्य जीवे ये वर्णटा के रंगगलो के निजे आत्मरक्षार जो व्यवहार कर क्या व्यवहार कर ये हे वर्णाग्रह और मिमिक्री हे से जिसगल जगह जख जीव निजे के बाँचान जो बा निजे शिकार के धरार जो परेशर अन्न को जीवर वेशर मत जो से नकल कर तक से करब मिमिक्री ओके तेल जावा जा फार्ष्ट चले आसि मिमिक्री क्षेत्र सरि वर्णाग्रह क्षेत्र तेल से जे पद्धत सहाज्य उद्भिद प्राणी खाद्य संग्रह आत्मरक्षा करार्जन पारिपार्श्विक परेशर पारिपार्श्विक जीवर वर्ण धारण कर बला वर्णाग्रह बला है तेल प्रथम बल्लम कलरसन उद्भिद क्यी कर खाद्य संग्रह आत्मरक्षा अन्न्य जो कारण होते जो कारण से जीवर जो वर्णटे धारण कर सेलरसन बी विभिन्न बर क्षेत्र में कलरसन विभिन्न प्रकार रही है एखे हमें चार प्रकार कलरसन आलोचना करब एक हे प्रोटेक्टिव कलरसन अर्थात जीव निजे के रक्षा करार्जन की की निजे वर्ण धारण करते जीव अपर के भयानर जो की वर्ण धारण करते अपर का सतर्क करार्जन की वर्ण धारण करते विपरीत लिंग के आकर्षण करार्जन की वर्ण धारण करते अन्न्य जीव के आक्रमण करार्जन भय खावान से की की वर्ण धारण करते चार आलोचना करब ओके आलोचना करा जा फार्ष्ट की हे प्रोटेक्टिव कलरसन तो प्रोटेक्टिव कलरसन कौन से एक देखे नीन सपोज ये एक फोरिंग ग्रेस हपार बुझे तो कलर का देखो एकदम परेशर संगे मिले जा मन करो ये को पता कलर और ये एक फोरिंग कलर तेल दोटो कलर की एक संगे मिसे जाने बला होता है जो एक प्राणी तरह शिकार प्राणी थी रक्षा पवार जो पारिपार्श्विक रंग धारण कर आत्मगोपन करके अर्थात निजे के बाँचान जो से रंग धारण कर तक से प्रोटेक्ट कलर आसान बोले जमन देखो ये घास फोरिंग एल है ये केलि फेरा मैंटोडिया एक्रिडिया एग्लो सब फोरिंग प्रकार भी बोला तेल से गोलो कि परेशर संगे एकदम हुबू एक ही रंग धारण कर जार जो कि शिकार ही कनफ्यूज हो जाए जी को शिकार रही है अन्न्य पतंग ए रखम सबुज रंग धारण कर देखो कैकट पिक्चर हमें देखा ये तो गल नेक्स्ट एक पिक्चर हे ये देखो ये पंगपाल मत ग्रुपर मध्य पड़े एराव कनेक समय जगह लोकल पंगपाल है अर्थात लोकल लोकस्ट जगह एखे एलका जब कैक दिन आगे निवजे छो पाकिस्तान और भारत लोकस्ट अटैक होता है से ही एट लोकस्ट नई लोकल लोकस्ट ये कि है जो 
যে পরিবেশে থাকে দেখতে অনেকটা হেলিকপ্টার মতো দেখবে এর ভিউটা অনেকটা হেলিকপ্টার মতো যখন যে পরিবেশে থাকে এর কালারটা সেরকম হয়ে যায় যখন সবুজ পরিবেশ থাকে তখন সবুজ পুর মানে সবুজ হয়ে যায় এবং সবুজই থাকে এরা ঠিক আছে এরকম আরও কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন দেখো এইটা একটু চলে যায় এর দিকে ওয়ার্নিং কালার আসেন দিকে ফার্স্ট হচ্ছে কি যে ওয়ার্নিং কালার আসেন কী হয় বিভিন্ন প্রাণী উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে এবং শিকারীদের শিকারীদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে অর্থাৎ সে যদি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে তাহলে শিকারী প্রাণীটা কীভাবে যে না এটা পরি বিষযুক্ত জীব একে খেতে গেলে আমার ক্ষতি হবে সেই জন্য তার কাছ থেকে সে অ্যাভয়েড করে এবং সে এই সুযোগ নিয়ে সে বাঁচার সুযোগও পেয়ে যায় এবং বাঁচার সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কি আরও বেশি দিন বাঁচতে পারে এবং এরকম আরও কালারটাকে সে ডেভেলপ করতে পারে এখানে দেখো একটা ব্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে এখানে দেখো ব্যাঙ্কটাকে দেখতে গেলে বোঝা যাচ্ছে যে সে কি ধরনের কালার রয়েছে একদম অদ্ভুত কালার রয়েছে যে কোনো প্রাণী দেখতে গেলে ভয় পাবে যে না এটা একটা অদ্ভুত ধরনের এর বিষযুক্ত হতে পারে জীবটা তাহলে এই ধরনের দেখতে পাওয়া যায় নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা দেখো এটার ক্ষেত্রে দেখো এই মাকড় সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে সে কীরকম পর্যায়ে কীরকম রং ধারণ করেছে সেই রঙটা দেখতে গেলে বোঝা যাচ্ছে তার মধ্যে বিষযুক্ত একটা মাকড় সাবড় হয় এবং সেই বিষযুক্ত মাকড় সে যখনই কোনো এ শিকার একে ধরতে আসবে তখনই কিন্তু মনে হবে যে না যে এর সঙ্গে বিষযুক্ত আছে একে অ্যাভয়েড করাই উচিত তাহলে এইটা হচ্ছে দু ধরনের তাহলে এখানে আমরা দু ধরনের কালারসন পড়লাম একটা প্রোটেকটিভ কালারসন আর একটা হচ্ছে ওয়ার্নিং কালারসন প্রোটেকটিভ কালারসন যখন নিজেকে আত্মরক্ষার জন্য হয় তখন সেটা প্রোটেকটিভ কালারসন আর যখন উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে কাউকে ভয় পাওয়ায় তখন সেটা হচ্ছে ওয়ার্নিং কালারসন ওকে তাহলে নেক্সট দুটা দিকে আমরা চলে যাই দেখো এইটাতে কী আছে ফার্স্ট নেক্সট যে দুটো ভাগ রয়েছে সেই দুটো ভাগের মধ্যে রয়েছে সেক্সুয়াল কালারসন যৌন বর্ণাগ্রহ যৌন বর্ণাগ্রহ মানে হচ্ছে কিছু কিছু প্রাণী তার নিজের অপোজিট সেক্সকে আকর্ষণ করার জন্য এত সুন্দর রং ধারণ করে যাতে সহজেই তার অপোজিট যে রয়েছে সে যাতে ইমপ্রেসড হয়ে যায় তখন সেটাকে যৌন বর্ণাগ্রহ বলে এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে পুরুষ ময়ূর বেশি পেখমযুক্ত হয় স্ত্রী ময়ূর করে আকর্ষণ করার জন্য তাহলে দেখো এইটা একটা ফিমেল ফিমেলটা সামনে রয়েছে তো সেই ফিমেলটাকে দেখিয়ে নিয়ে সে কী করতে চাইছে সে ইমপ্রেস একে আকৃষ্ট করতে চাইছে সে এটার মাধ্যমে যেখানে কী রয়েছে সে বেশি পেখমযুক্ত করে আকৃষ্ট হয়েছে এরপর কি এখানে যদি দু তিনটা মেল থাকে তাহলে তাদের মধ্যে কম্পিটিশন হয়েছে যার পেখম বেশি সুন্দর হবে ফিমেলটা তার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড বেশি হবে ওকে তাহলে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে নেক্সট হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ কালারসন অ্যাগ্রেসিভ কালারসন বলতে কী বোঝায় সেটা ছবিটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কিছু কিছু প্রাণী এমন রং ধারণ করে যাতে শিকারীকে প্রতিহত করতে পারে অর্থাৎ দেখো এইখানে একটা প্রজাপতির মত রয়েছে তার এই জায়গাটাতে দেখো এই জায়গাটা লক্ষ্য করো এই জায়গাটা দেখতে কীরকম আছে এই জায়গাটা দেখতে মানুষের দুটো চোখের মতো আছে প্যাঁচার দুটো চোখের মতো আছে সরি তাহলে এই দুটো চোখ যদি দেখতে হয় তাহলে প্যাঁচাটা যখনই বা অন্যান্য প্রাণী বা পক্ষী যখনই খেতে চাইবে তখন এইগুলো চোখের মতো সে ইমাজিন করতে পারবে এবং সে ভয় পেয়ে যাবে অর্থাৎ সে তাকে কী করতে চাইছে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করছে যাতে সে একে না খায় ভক্ষণ না করে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে মথের মেরুদণ্ড প্রাণীর চোখের মেরুদণ্ড প্রাণীর চোখের মতো দাগ দেখে অন্য প্রাণী ভয় পেয়ে যায় তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ কালারসন তাহলে এই কালারসন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা চারটা কালারসন পড়লাম তো প্রত্যেকটা কালারসনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাই হোক আমি আর একটা ইমেজ দেখাচ্ছি তোমাদের কালারসনের অ্যাগ্রেসিভ হবে ওইটা এটা দেখো এটার ক্ষেত্রেও খুব সুন্দর মনে হচ্ছে যেন মেরুদণ্ড প্রাণীর কোনো চোখ মথের ডানার উপর খুব সুন্দরভাবে রয়েছে এখানে কোনো প্রাণী যদি একে খেতে চায় তাহলে কিন্তু সে পেয়ে একটু ভয় পেয়ে যায় এবং সে একটু ইতস্তত বোধ করে খাবার আগে যে না এই জিনিসটা তার পক্ষে ভালো কি খারাপ ওকে তাহলে এরপর আমরা চলে আসি মিমিক্রির দিকে ঠিক আছে বা অনুকরণ মিমিক্রি বা অনুকরণ কোনটা সেটা আমরা এখানে জেনে নেব মিমিক্রি বা অনুকরণের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো একটা জীব তার শিকারের বেশি ডর থাকে সে জন্য কী করে তার শিকারের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে পরিবেশের রং ধারণ করে নেয় বা অন্যান্য কোনো প্রাণীর অনুকরণ করে যে একটু অ্যাগ্রেসিভ বেশি হয় তখন সেটাকে আমরা কী বলি অনুকরণ বলি অর্থাৎ কোনো জীব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য কোনো জীব বা জড়বস্তুর আকার ধারণ করে তখন সেটাকে অনুকরণ বলি যে জীবটি নকল করে তাকে মিমিক বলে অর্থাৎ যাকে নকল করা হয় সেটা হচ্ছে মিমিক সরি যে নকল করে সে হচ্ছে মিমিক আর যাকে নকল করে সে হচ্ছে মডেল ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট অনুকরণ বিভিন্ন বইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে এখানে আমরা চারটা প্রকার দেখব তো ফার্স্ট হচ্ছে
ফুল বটে ঠিক আছে এর পুষ্পবিন্যাসটা এরকম দেখতে হয় দেখতে অনেকটা গোখরে সাপের মতো এরপর কি কোনো ছাগল যদি ওকে খেতে আসে তাহলে দেখা মাত্র সে কী পেয়ে যাবে ভয় পেয়ে যাবে যদি ভয় পেয়ে যায় তখন সেই ধরনের মেমিক্রিটা কী বলা হয় প্রোটেক্টিভ মেমিক্রি ওকে তাহলে নেক্সট চলি আমরা কনসিয়ালিং মেমিক্রি এটার ক্ষেত্রে আরেকটা ছবি দেখানো হয়েছে এটার ক্ষেত্রেও সেরকমভাবে রয়েছে যে দেখা যাচ্ছে যে একদম দেখতে এটা গোখরে সাপের মতো হয়েছে যাতে কোনো তৃণভোজী প্রাণী একে দেখতে গেলে প্রথম ইমাজিনেশনে সে বুঝতে পারে যাতে এটা সাপ বটে তাহলে তার পক্ষে সেটা ক্ষতিকারক সেই জন্য সে কী করবে সে এটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবে খাবারটা এবং সে অ্যাভয়েডের ফলে তার এই উদ্ভিদটার সুবিধা হবে যে সে আরও বেশি কিছুদিন বাঁচার সুযোগটা পাবে ওকে নেক্সট চলি নেক্সট হচ্ছে কনসিয়ালিং মিমিক্রি দেখো এইখানে দেখো একটা পাতা পোকা দেওয়া আছে একদম হুবু হু পাতার মতো ঠিক আছে একদম হুবু হু পাতার মতো রয়েছে তাহলে এই পাতা পোকা পাতা পোকার ক্ষেত্রে কী ফাইলিয়াম এর বৈজ্ঞানিক মতো নাম তাহলে এই পাতা পোকাটা দেখেই মনে হচ্ছে যেন একদম এটা পাতার মতো আকৃতি ধারণ করেছে তাহলে কী করতে চাইছে যদি কোনো পক্ষী একে খেতে চায় তাহলে সে প্রথমে একে কনফিউজ করবে পাতা বটে কি নয় এবং সে পাতার বুঝে নিয়ে সে এটা খেতে অ্যাভয়েড করবে অর্থাৎ এইভাবে সে নিজেকে কনসিয়াল করতে পারবে তার নিজের একই পরিবেশের মধ্যে এবং নিজেকে বাঁচাতে পারবে ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে কনসিয়ালিং মেমিক্রি নেক্সট চলে যে নেক্সট হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ মেমিক্রি অ্যাগ্রেসিভ মেমিক্রির ক্ষেত্রে কয়েকটা আমি বলে দিচ্ছি অ্যাগ্রেসিভ মেমিক্রি মানে হচ্ছে কোনো একটি শিকারি প্রাণী অন্য কোনো রূপ ধারণ করে শিকারকে বিভ্রান্ত করে তখন সেটাকে আমরা অ্যাগ্রেসিভ মেমিক্রি বলি সাপোজ এখানে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিব এখানে তো একটা এক্সাম্পল ছবিতে আছে আরেকটা এক্সাম্পল দিব যে কুমির যদি কোনো ভেসে থাকে জলের উপর তাহলে দেখতে একটা শুকনো কাঠের মতো লাগে হরিণ যখন জল খেতে আসে তখন কিন্তু বুঝতেই পারে না যে এটা কাঠের লক আর কি এবং এইভাবে সে জল খেতে চায় সেই সুযোগ বুঝে কুমির হরিণটাকে আক্রমণ করে থাকে ওকে এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে রেটেল স্ন্যাক রেটেল স্ন্যাকের ক্ষেত্রে দেখো এর মুখটা কিন্তু স্থির থাকে জীবটা সবসময় বের করতে থাকে এই যে এটা লেজটা এই লেজটা সবসময় সে কী করতে থাকে একটা নির্দিষ্ট আকার সবসময় কম্পন করতে থাকে এবং সেই কম্পনের ফলে কোনো পোকা চলে আসে এইটাকে ভেবে নিয়ে কোনো এবং সেটাকে সে কী করে খুব সহজেই অ্যাটাক করতে পারে এই ধরনের অ্যাগ্রেসিভ মেমিক্রিগুলো হয় সে কেমন মেমিক করেছে সে এমন মেমিক করেছে যাতে তার শিকারিকে বিভ্রান্ত করতে পারে ওকে তাহলে এই খেলা দেখো এটা সতর্কতামূলক মেমিক্রি সতর্কতামূলক মেমিক্রি মানে হচ্ছে যে কিছু কিছু নিরীহ সুস্বাদু প্রাণী আছে সুস্বাদু বিশীন প্রাণী অর্থাৎ যে যারা এদেরকে খায় তাদের কাছে এরা সুস্বাদু এবং বিশীন এবং এদেরকে সহজেই খায় কিন্তু দেখা যায় যে এদের সংখ্যাটা কমে যায় যারা বিশীন প্রাণী হয় তাদের কী করে বেশি পরিমাণ খেয়ে নেয় তখন কী করে নিজেদেরকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী করে বিষধর বা ক্ষতিকর মডেলকে অনুসরণ করে যারা বেশি বিষযুক্ত তাদের মডেলকে অনুসরণ করে সাপোজ দেখো এই কোরাল স্ন্যাকটা বিষ আর এইটা দুটোই রয়েছে কিং স্ন্যাক কোরাল স্ন্যাক এরপর কী হয় এই স্ন্যাকটা এর মতো আকার ধারণ করতে চেষ্টা করছে যাতে কি হয় সে এ কিন্তু কি বিশীন ওটা এ কিন্তু বিষযুক্ত ওটা ঠিক আছে এখন কি হয় এই বিশীন সাপটা বিষযুক্ত সাপের মতো আকার ধারণ করে যাতে কি হয় একে যদি কোনো কেউ যদি খেতে চায় একে বা কেউ যদি আক্রমণ করতে চায় তো মনে করতে চাইবে যে এটা বিষযুক্ত সাপ বোর্ড তখন সে নিজেকে অ্যাভয়েড করবে তখন সেটা হচ্ছে এই ধরনের এটাকে ওয়ার্নিং মেমিক্রি বলি সে কী করতে চায় এরকম মেমিক করে সতর্ক করতে চাইছে যে আমিও বিষযুক্ত হতে পারি ওকে বাস নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু এই শেষ এই টপিক্সের শেষ পর্সন আমরা চলে এসেছি এই দুটো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাটাসিয়ান একটা মুলের অ্যান্ড মেমিক্রি দুটোই দুজন বৈজ্ঞানিক করেছে একজন হেনরি ওয়াল্টার ব্যাটস নাইনটিন সিক্সটি টুতে সে প্রথম তার গবেষণাতে এই প্রাণীগুলোকে ধরে নেয় আর নেক্সট যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে জোনার টিএইচ মুলার এটাও সে করেছিল আর কি যাই হোক কোনটা কী জিনিস সেটা দেখি আমরা ব্যাটাসিয়ান মেমিক্রি কী করেছিল যে একটি সুস্বাদু প্রাণী একটা যদি খুব সুস্বাদু প্রাণী অর্থাৎ যে খায় তাদেরকে তার তাদের কাছে যদি সে সুস্বাদু হয় তাহলে সে একটা স্বাধীন প্রাণীর মতো আকার ধারণ করে যখনই স্বাধীন প্রাণীর মতো আকার ধারণ করে তখনই সে শিকারি ওদেরকে খেতে চায় না নিজেদেরকে এরকমভাবে রক্ষা করতে পারে তখন সে মেমিক্রিটাকে কী বলে ব্যাটাসিয়ান মেমিক্রি যেমন বলছি পাখিদের কাছে ভাইসরই বাটারফ্লাই বাটারফ্লাই ভাইসরই বাটারফ্লাই খেতে খুব সুন্দর কিন্তু কী পাখিদেরকে এদেরকে বেশি খাওয়ার ফলে এদের সংখ্যাটা কমে যায় তখন এরা কী করে এমন একটা বাটারফ্লাইকে অনুসরণ করে এটা মোনার্ক বাটারফ্লাই এরা কিন্তু অতটা সুস্বাদু নয় বিষাদ এরা যখন এদের মতো অনুকরণ করে তখন পাখিরা ভাবে যেটা এটা মোনার্ক বাটারফ্লাই এবং এদেরকে খাওয়াটা অ্যাভয়েড করে এবং 
এদেরকে কনফিউজ হয়ে যায় খাওয়ার সময় যে এটা ভয়েসরয় বাটারফ্লাই না মোনার্ক বাটারফ্লাই ঠিক আছে এইরকমভাবে ভয়েসরয় বাটারফ্লাই নিজের বেনিফিটটা পায় সে তারা বেশি দিন একটা বাঁচারও সুযোগ পায় এই ধরনের একটা বেনিফিট পায় তখন এই মেমিক্রিটা কী বলি ব্যাটাসিয়ান মেমিক্রি মুলেরিয়ান মেমিক্রি কি মুলেরিয়ান মেমিক্রি আছে যে কিছু বিষাদ বা বিষযুক্ত প্রাণী মনে করো কিছু কিছু প্রাণী এমন একটা প্রাণীর মতো নকল করে আছে যে একটা দেখতে বিষযুক্ত প্রাণীর মতো এরপর কি হয় যখন কোনো শিকারী ওটা থেকে বিভ্রান্ত হয় তখন ওদেরকে বিভ্রান্ত হয়ে বা ওদেরকে যখন খেয়ে ফেলে তখন ওটা দ্বারা আক্রমণ হতে গেলে সে ভাবে যে সবাই কীরকম প্রাণী যদি এরকম মিমিক্রিয়া হয় তখন সেটা হচ্ছে মূলের মিমিক্রিয়া যেমন আমি বলছি যে ভিমরুল বলতা মৌমাছি সবগুলো আমরা জানি ভিমরুল প্রচুর পরিমাণে কী আছে হুল আছে ওদেরকে একটা বিশাল দেওয়ালের উপর থাকে বলতাও আর মৌমাছি সবারই হুল আছে কিন্তু কি হয় যখন এদের শিকারী এদেরকে আত্মে আসে তখন কোনো একটাকে যদি তারা আক্রমণ হয় হুল দ্বারা তখন বুঝতে পারে যে সবারই তো হুল আছে তাহলে একই রকমভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তখন সে আর তিনটাকে আর আক্রমণ অত বেশি করতে যাবে না কারণ সে বুঝে যাবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে হুল রয়েছে তাহলে একই পরিমাণ অ্যাটাক হওয়ার সুযোগ রয়েছে এই ধরনের মিমিক্রিটাকে মূলে নেন এটা প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছিল জোহান অ্যাপটি মুলার হুম এটা সর্বপ্রথম সেই জন্য এটা মুলার মূলে নেন মিমিক্রি বলা বাস দ্যাটস অল এত দূর পর্যন্ত আজকে থাকছে আজকের টপিক্সে তাহলে শেষ করার আগে বলে দিই তোমাদের জন্য কিছু কোয়েশ্চেন আছে এইখানে দেখো এখানে একটা ছবি রয়েছে এই ছবিটা একটু বলে দিই এইটা হচ্ছে মূলের মিমিক্রির একটা সুযোগ দেখো এইখানে দেখো সব পোকাগুলো একই রকম এই পোকাটাও এই পোকাটাও কিন্তু দেখতে দুটোই বিভস্ত এরপর যে পক্ষীগুলো এদের খায় তাদেরকে যদি মনে করে এটা বিষযুক্ত এটা বিষবিহীন হয় তাহলে এদেরকে খাওয়ার পরেও ভাববে যে এটাও বিষযুক্ত সেটা সে অ্যাভয়েড করবে ঠিক আছে এটাও একটা মূলের মিমিক্রি কী হয় এগুলো দেখতে অনেকটা ইয়ে কিন্তু এটা বিষহীন এটা বিষযুক্ত এরপর কী হয় এ কোনো কারণবশত যদি এদেরকে খেয়ে ফেলে পরবর্তীকালে এদেরকেও ভাববে যে বিষযুক্ত এটা হচ্ছে মূলের মিমিক্রি এটাও ভাইস হয় মোনার্ক বাটারফ্লাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেলো যে মোনার্ক বাটারফ্লাই অনেকটা বিষাদ এবং মোনার্ক বাটারফ্লাই খেয়ে ফেলল তাহলে কী করবে এরপর ভাইস বই বাটারফ্লাওয়ারটা মোনার্ক বাটারফ্লাইয়ের মতো হয়ে গেছে তাহলে এটা খেতেও ভয় পাবে এটাও একটা মূলের মিমিক্রি ঠিক আছে অর্থাৎ মূলের মিমিক্রিটা হচ্ছে সেইটা যেখানে কি হয় অনেকে বিভিন্ন এমন একটা প্রাণীর মতো ধারণ করে যেটা সবাই একই রকম হয় ওদের শিকার যদি ওদের কোনো একজনকে আক্রমণ করে তাহলে পরবর্তীকালে সেদের তাদেরকে আক্রমণ পেতে একটু ভয় পায় আক্রমণ করতে একটু ভয় পায় এটা হচ্ছে মূলের মিমিক্রি ওকে এরপরে তাহলে কিছু হোমওয়ার্ক রয়েছে এই হোমওয়ার্কগুলো তোমরা ঘরে করবে ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সিউ অন নেক্সট ভয়েস আনটিল দেন গুড বাই